ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் ஸ்பேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதுதான் வந்து சரியான சாமியம் அவங்களுடைய கட்சியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நிர்வாகிகளை தங்களுடைய கட்சிகளுக்கு நீங்கள் இழுத்து வர வேண்டும் அப்படின்னு தன்னுடைய கட்சியின் மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கு தற்போது அசைமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டிடிவி தினகரன் அவர்கள் அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் இனியும் இந்த பாதை நமக்கு தேவையா என்கிற வகையில் ரஜினிமன்ற நிர்வாகிகள் தங்களுக்குள் விவாதம் நடத்தி வந்துட்டு இருக்காங்க காரணம் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சில தினங்களுக்கு முன்பு அளித்த பேட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்களிடம் எழுச்சி ஏற்பட வேண்டும் அப்போதுதான் தன் அரசியலுக்கு வருவேன் அது மட்டுமல்லாது கட்சிக்கு ஒரு தலைமை ஆட்சிக்கு ஒரு தலைமை என்பதுதான் என்னுடைய கட்சியின் சிஸ்டம் அதே போல நான் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முதல்வர் வேட்பாளராக களம் இறங்க மாட்டேன் எனக்கு சட்டமன்றம் செல்லும் ஆசையே கிடையாது அப்படின்னும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசினாங்க இவங்களுடைய இந்த பேச்சு அவங்களுடைய நீண்ட கால அரசியல் வருகைக்காக எதிர்கொண்டு இருந்த ரஜினி ரசிகர்களை மிகப்பெரிய அளவில் ஏமாற்றத்தை ஆழ்த்தி இருந்தது இதன் காரணத்தால் தான் தற்போது ரஜினி மன்ற ரசிகர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சோகத்தில் அழுந்திருக்காங்க அது மட்டுமல்லாது ரஜினி மன்ற மாவட்ட நிர்வாகிகள் இனிமேலும் இவங்க கூட போனோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஒரு எதிர்காலமும் இருக்காது அப்படின்னு தங்களுக்குள்ளேயே விவாதத்தையும் துவங்கி இருக்காங்க இந்த நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ள நினைக்கும் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தங்களுடைய கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது இந்த நேரத்தில் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய மக்கள் மன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட நிர்வாகிகளை எப்படியாவது பேசி தன்னுடைய கட்சிக்கு கொண்டு வந்து நீங்க சேர்க்க வேண்டும் அதுதான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிற புது அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு டிடிவி தினகரன் அவர்கள் உத்தரவு பட்டிருக்காங்க கடந்த சில மாதங்களாகவே அரசியலில் பெரிய ஈடுபாடு காட்டாத டிடிவி தினகரன் அவர்கள் சில தினங்களுக்கு முன்பில் இருந்து ஒரு புதிய புத்துணர்ச்சியோடு செயல்படுறாங்க கட்சியின் புதிய தலைமை அலுவலகம் ஆட்களை சேர்க்கும் முயற்சி மாவட்ட நிர்வாகிகள் அதிரடி மாற்றம் போன்ற அதிரடியான செயல்களின் மூலமா தற்போது அமமுகவின் தொண்டர்களுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அது மட்டுமல்லாது ஒவ்வொரு மேடை பேச்சிலும் போதும் சசிகலா அவர்களை புகழ்ந்தும் அவங்க சிறையில் இருந்து வெளிவந்தவுடன் நமக்காக பிரச்சாரம் செய்வாங்க அப்படின்னு அவங்க பேசியிருப்பது அமமுகவினருக்கு மேலும் சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு இதன் காரணத்தினால வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் குறைந்தது அமமுக கட்சி சார்பாக பத்து எம்எல்ஏக்களையாவது நாம் உருவாக்கி விட வேண்டும் அப்படிங்கிறதா டிடிவி தினகரன் அவர்களுடைய திட்டமாகவும் இருக்கான் அதனால தான் தற்போது ரஜினி மக்கள் மன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நிர்வாகிகளை இழுத்து வருவதற்கு தங்களுடைய கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அசைமெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க டிடிவி தினகரன் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தற்போது ரஜினிகாந்த் அவருடைய பேட்டியின் மூலமா தேமுதிகவின் பொருளாளரான பிரேமலதா அவர்கள் பெரிய குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்காங்க அதாவது வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் அவங்க அதிமுகவின் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கூட கூட்டணி வைக்கலாம் அப்படின்னு எதிர்நோக்கி காத்திருந்தாங்க காரணம் சமீபத்தில் ராஜ்யசபா எம்பி தேர்தலில் அதிமுக சார்பாக போட்டியிடக்கூடிய வேட்பாளர்களாக ஜி கே வாசன் அவர்களுடைய பெயர் இடம்பெற்றிருந்ததுதான் இதற்கு முக்கியமான காரணம் தேமுதிகவுக்கு சீட் கொடுக்காம ஜி கே வாசன் அவர்களுக்கு சீட் கொடுத்துட்டாங்களே அப்படின்ற ஒரு பெரிய கோபம் தேமுதிகவின் தலைமையில் ஆட்டி படைத்தது இதன் காரணத்தினால தான் அவங்க வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவின் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிட வேண்டும் அப்படின்னு எண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதற்கு ரஜினிகாந்த் அவருடைய கூட்டணியில் இணைந்து விடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆசையும் அவங்களுக்கு இருந்தது ஆனால் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தற்போது அரசியலுக்கு வருவது குறித்து ஒரு பாசிட்டிவான செய்தியை வெளியிடலை அசுர பலம் வாய்ந்த திமுக அப்படின்னு திமுகவை புகழ்ந்து பேசுறாங்க இளைஞர்களிடம் எழுச்சி ஏற்பட்டால் மட்டுமே தன் அரசியலுக்கு வருவேன் அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க இதனால மிகவும் குழம்பி போன பிரேமலதா அவர்கள் தற்போது நம்ம திமுக உடனும் போய் இணைய முடியாது அதே சமயம் ரஜினிகாந்த் அவர்களை நம்பியும் பிரயோஜனம் இல்லை அதனால அதிமுக என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை வாங்கி கொண்டு அவங்களுடைய கூட்டணியில் நிலைப்பது நமக்கு சரி அப்படின்னு தற்போது பிரேமலதா அவர்கள் முடிவெடுத்திருக்காங்களாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண